எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் அக்ஷய திருத்தியை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வருகின்ற மே ஏழாம் தேதி தான் அக்ஷய திருத்தியை அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் ஆனால் இதற்கு பின்னணியில் என்ன கதை இருக்குது அது எதனால் கொண்டாடணும் எப்படி கொண்டாடணும் அன்றைக்கி வந்து என்னென்ன பூஜைகள் செய்யணுன்றதை பற்றி தான் இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல இந்த அக்ஷய திருதியை பேருக்கு பின்னாடி என்ன பொருள்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அக்ஷய அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா முடிவில்லாதது அப்படின்னு அர்த்தம் திருத்தியைனா மூன்றாவது நாள் அதாவது அமாவாசைக்கு பிறகு வருகின்ற மூன்றாவது நாளை தான் பார்த்திங்கன்னா திருத்தியைன்னு சொல்லுவாங்க அக்ஷய திருதியை பார்த்திங்கன்னா சமஸ்கிருத பெயர் இந்த அக்ஷய திருதியை வருடத்திற்கு ஒரு நாள் வரும் ஒவ்வொரு வருடமும் சித்ரா பௌர்ணமிக்கு அடுத்து வருகின்ற அமாவாசையிலிருந்து மூன்றாவது நாள் தான் பார்த்தீங்கன்னா அக்ஷய திருதியை நாள் வரும் இந்த அக்ஷய திருதியை மிகவும் மங்களகரமான நாள் இது அக்ஷய திருதியை நாளை வீட்டில் எல்லாருமே பூஜை செய்து சிறப்பாக கொண்டாடணும் இதற்கான காரணங்கள் நிறைய புராணங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனால் நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுறோம்னா அக்ஷய திருதி நாளில் கட்டாயம் தங்கம் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு கியூவில் நின்றுட்டு தங்கத்தை வாங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் அதையும் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பல நல்ல விஷயங்கள் அக்ஷய திருதி நாள் அன்றைக்கி செய்யணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த அக்ஷய திருதியை நாள் ஏன் எல்லாருமே கொண்டாடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாள் தெய்வீக தன்மை கொண்ட நாள் காரணம் என்னென்னா நம்ம நான்கு யுகங்களில் இரண்டாவது யுகமான திரேதா யுகம் முடிஞ்சு மூன்றாவது யுகமான துவார்பர யுகம் வந்து துவங்கின நாள் அக்ஷய திருதி நாளாக கொண்டாடுறோம் இப்படி இந்த துவாபர யுகம் தொடங்கின அந்த நாள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா பல நன்மைகள் ஏற்பட்டிருக்கு விநாயகர் முன்பு வேத வியாசர் மகாபாரதத்தை எழுத தொடங்கிய நாள் பார்த்தீங்கன்னா அக்ஷய திருதியை நாள் இந்த உலகத்தில் பஞ்சம் ஏற்பட்ட பொழுது பராசக்தியானவள் அன்னபூர்ணியாக எழுந்தருளிய நாளும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அக்ஷய திருதியை நாள் இந்த பஞ்சத்தின் போது சிவபெருமான் அன்னபூர்ணி வைத்திருந்த பாத்திரத்திலிருந்த உணவை எடுத்து தன் பசியை போக்கி கொண்டார் அந்த பஞ்சத்தின் போது இந்த பாத்திரத்திலிருந்து தான் உலக மக்களுக்கே உணவு அளிக்கப்பட்டதாக புராண கதைகள் சொல்லுது சிவபெருமான் அன்னபூர்ணி வைத்திருந்த பாத்திரத்திலிருந்த உணவை எடுத்து தன் பசியை போக்கி கொண்டார் அந்த பஞ்சத்தின் போது இந்த பாத்திரத்திலிருந்து தான் உலக மக்களுக்கே உணவு அளிக்கப்பட்டதாக புராண கதைகள் சொல்லுது பஞ்ச பாண்டவர்கள் எல்லாத்தையும் விழந்துவிட்டு வனவாசம் காட்டுக்கு போய் வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தப்போ அவங்க பசி ஆறுவதற்காக திரௌபதியிடம் இந்த அக்ஷய பாத்திரத்தை கிருஷ்ண பரமாத்மா கொடுத்ததாக புராண கதைகள் சொல்லுது அது தவிர துச்சாதனன் சபையில் திரௌபதியின் புடவையை துச்சாதனன் இழுக்கும் போது திரௌபதி என்ன பண்ணாங்க தன்னுடைய சகோதரனான கண்ணனை நினைத்து கண்ணா அப்படின்னு குரல் கொடுத்த உடனேயே கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து அச்சைய அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அதனால பார்த்தீங்கன்னா அந்த புடவை வந்து உருவ உருவ வந்துகிட்டே இருந்தது அதாவது பெருகிக்கிட்டே இருந்தது இப்போ உங்களுக்கு புரியும் அச்சயன்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து வளர்ந்துகிட்டே போகும் முடிவில்லாததுன்ற பெயர் காரணம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இவ்வளவு சிறப்பு மிகுந்த இந்த நாளில் வந்து கட்டாயம் தங்கம் வாங்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது அவசியம் கிடையாது அப்படி ஒரு வழக்கத்தை நம்மளா ஏற்படுத்திக்கிட்டது தான் இப்போ புழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பல பழக்க வழக்கங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாமாக ஏற்படுத்தி கொண்டது எங்கேயும் புராணங்கள்லேயோ வேதங்கள்லேயோ பார்த்தீங்கன்னா இது கட்டாயம் வாங்கியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது கிடையாது மாறாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த அக்ஷய திருதியினால நிறைய தான தர்மங்கள் செய்யணும்னு தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி தான தர்மங்கள் செய்வதனால நிறைய நன்மைகள் ஏற்படும் வாழ்க்கையில் பல பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த தங்கம் வாங்கக்கூடிய பழக்கம் எப்படி வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அக்ஷய திருதியை நாள் வந்து ரொம்ப மங்களகரமான நாள் சுபிக்ஷமான நாள் அதனால அன்னைக்கு எது செஞ்சாலும் புதிதாக எது செஞ்சாலும் வந்து அது நிச்சயமாக வளரும்ன்ற ஐதீகம் இருந்த காரணத்தினால இந்த தங்கம் சேர்க்கணுன்ற ஆசை யாருக்கு தான் இல்லாதனால பார்த்தீங்கன்னா அந்த தங்கம் அன்னைக்கு வாங்கினா நிச்சயமாக நிறையா சேருன்ற ஒரு ஒரு நம்பிக்கை நம்ம கிட்ட நாமளே உருவாக்குனது அது தங்கம் வாங்குறதும் தவறு கிடையாது ஏன்னா நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை அந்த நம்பிக்கை தான் கடவுள் அப்படி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா தங்கம் வாங்கலாம் ஆனால் அதுக்குன்னு கடனை உடனே வாங்கிட்டு தங்கம் வாங்குறது இந்த காலகட்டத்தில் விற்கிற விலைக்கு வந்து இயலாது நடக்காது அதனால தங்கம் வாங்கினாதான் நம்ம நல்லா இருப்போன்ற எண்ணம் இருந்தால் அதை மறந்துடுங்க நம்ம அதை தவிர்த்து மங்களகரமான பொருள்கள் நிறைய அந்த அன்னைக்கு கட்டாயம் வாங்கணும் அது என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க மகாலட்சுமி தாயாருக்கு மிகவும் பிடித்தமான கஸ்தூரி மஞ்சள் வாங்கணும் கல் உப்பு வாங்கணும் பச்சரிசி வாங்கணும் முடிஞ்சால் அன்னைக்கு ஒரு வெள்ளிக்காயின் வாங்கிக்கோங்க இல்லாட்டி வெள்ளியில் ஏதாவது கொலுசு வாங்குறதோ இல்லை ரொம்ப நாளாக நினச்சிருப்பீங்களா வெள்ளியில் இது வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வாங்கிக்கோங்க அவங்கவுங்க சக்திக்கு ஏற்ப செலவு செஞ்சால் போதும் நிறைய பேர் என்ன நினச்சிருப்பீங்க இந்த மகாலட்சுமி தாயாருக்கு தங்கம் தான் ரொம்ப பிடிக்கும்னு கிடையாது வெள்ளி தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால தான் பார்த
இருந்தாலும் வெள்ளி வாங்குறதா இருந்தாலும் உப்பு வாங்குறதா இருந்தாலும் மஞ்சள் வாங்குறதா இருந்தாலும் நவதானியங்கள் எது வாங்கினாலும் நல்ல பொருள்கள் வீட்டுக்கு ஏதாவது நீங்கள் பாத்திரம் வாங்கணும்னா கூட அன்னைக்கு வாங்கலாம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை மதியம் மூணே காலிலிருந்து சாயந்தரம் ஆறே காலுக்குள்ளே வாங்கணும் நல்ல நேரம் அப்போதான் அப்படி அந்த நேரத்தை விட்டால் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த நாள் வந்து காலையில் புதன்கிழமை வந்து காலையில் ஆறே காலிலிருந்து மதியம் ரெண்டே கால் மணி வரைக்கும் நல்ல நேரம் இருக்குது அந்த நாளில் கூட வாங்கலாம் இந்த அக்ஷய திருதியை செவ்வாய்க்கிழமை காலையில் அதாவது ஏழாம் தேதி காலையில் மூணே கால் மணிக்கு விடியற் காலை மூணே கால் மணிக்கு ஆரம்பித்து புதன்கிழமை மதியம் இரண்டே கால் மணி வரைக்கும் இருக்குது அது வரைக்கும் நம்ம பூஜை புனஸ்காரம் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ விரதம் மேற்கொள்ளணும்னு நினைக்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா அந்த நான் சொன்ன டயம் தான் ஏழாம் தேதி காலையில் மூணே காலிலிருந்து எட்டாம் தேதி மதியம் ரெண்டே கால் மணி வரைக்கும் விரதம் மேற்கொள்ளணும் அதற்கு பிறகு பூஜை செய்து விரதத்தை முடித்து நம்ம வந்து சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறவங்க சாப்பிட்லாம் இந்த விரதம் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் நம்ம சாப்பிட வேண்டிய பொருள்கள் பால் பழங்கள் வேணும்னா ஒருவேளை பச்சரிசி சோறு சாப்பிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஜவ்வரிசியில் ஏதாவது உப்புமா செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ஜவ்வரிசியில் எது இருந்தாலும் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் வெங்காயம் பூண்டு கட்டாயம் சாப்பிடக்கூடாது அசைவம் சாப்பிட்றவங்க கூட அன்றைக்கி வந்து அசைவம் வீட்டில் சமைக்கக்கூடாது இந்த விரதம் கட்டாயம் இருந்து தான் ஆகணுன்ற அவசியம் கிடையாது வேண்டுதல் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அந்த வேண்டுதலை வச்சுக்கிட்டு விரதம் மேற்கொள்கிறவர்கள் நம்ம உடம்பு தாங்கும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து விரதத்தை மேற்கொள்ளலாம் இந்த அக்ஷய திருதியை நாளில் நம்ம தான தர்மங்கள் கட்டாயம் செய்யணும் அதுவும் குறிப்பாக ஊனமுற்றவர்களுக்கும் வறுமையில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கும் கட்டாயம் செய்யணும் ஏன்னா இந்த அக்ஷய திருதியை நாளில் தான் சனீஸ்வர பகவான் வந்து பூஜை செய்து தன்னுடைய ஊனத்தை போக்கிக் கொண்டார்ன்ற ஒரு கதையும் இருக்குது அதனால் அவர்களுக்கு செய்தால் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் ஏதாவது தவறுகள் செய்திருந்தோம்னா ஏதாவது தெரியாமல் தா பாவங்கள் செஞ்சிருந்தோம்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த அக்ஷய திருதியை நாள்களில் நம்ம வந்து தான தர்மங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு வந்தோம்னா ஒரே அக்ஷய திருதியில் இந்த பாவங்களில் இருந்து விடுபட மாட்டோம் இருந்தால் கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாள்கள் ஒவ்வொரு வருஷமும் வருது இல்லையா அதில் வந்து செஞ்சுக்கிட்டே வந்தோம்னா தான தர்மங்கள் நிச்சயமாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பிற்காலத்தில் நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாம் குறைந்துகிட்டே வரும் அது வாழ்க்கை வளமாக இருக்கும் அதை வந்து நம்ம கண்கூடாக பார்க்கலாம் அது நம்மளுடைய நம்ம தலைமுறைக்கு பிறகு வரக்கூடிய நம்ம குழந்தைகள் நம்முடைய பேர குழந்தைகள் எல்லாம் ரொம்ப சிறப்பாக இருப்பாங்க நம்ம அவர்களுக்காகவாவது இது செய்யணும் இப்போ தான தர்மம்னு சொன்னோன்னா என்கிட்டயே இல்லையே நான் எப்படி பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சிங்கன்னா நிறைய செய்யணும் ரொம்ப போ பணம் செலவழித்து செய்யணுன்றது அவசியம் கிடையாது பச்சரிசி நெல் நவதானியங்கள் மோர் கொடுக்கலாம் பானகம் கொடுக்கலாம் குடை கொடுக்கலாம் விசிறி கொடுக்கலாம் இதில் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா செருப்பு காலணிகள் இருக்கு இல்லையா அது கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா போத்திகருக்கு போர்வைகள் கொடுக்கலாம் இந்த அக்ஷய திருதியை நாள் அன்னைக்கு பூஜை செய்யும் முறை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் காலையில் எழுந்தோடனே குளிச்சுக்கிட்டு பூஜை அறையில் ஒரு மண மேலே கோலம் போட்டுக்கோங்க அது மேலே ஒரு வாழை இலையை விரிச்சு வச்சுக்கோங்க அன்னைக்கு நம்ம நைவேத்தியமாக காலையில் இனிப்பு பொங்கல் இல்லாட்டி பால் பாயாசம் படைக்கலாம் அதுலேயும் குறிப்பாக பச்சரிசி பால் பாயாசம் படைச்சா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அந்த வாழை இலையில் நம்ம பச்சரிசி பரப்பிட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு கலசத்தை வைங்க அந்த கலசத்துக்குள்ளே பச்சரிசி போடலாம் நெல் போடலாம் இல்லாட்டி தண்ணீர் போடலாம் நான் பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா தண்ணீர் ஊற்றி வைங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா நமக்கு அவசரத்தில் ஒரு சில நேரம் நமக்கு தெரியாமல் அந்த தண்ணி கீழே ஊற்றிருச்சுனா ஒரு சிலர் வந்து பதட்டப்படுவாங்க இது தவறாக ஏதாவது ஆயிடுச்சோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நான் தண்ணிக்கு பதிலாக எப்போவுமே பச்சரிசி இல்லாட்டி நெல் போட சொல்லுவேன் அதற்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா மாவிலை வச்சு தேங்காய் தேங்காயில் மஞ்சள் தடவிட்டு அதுக்கு சந்தனம் குங்குமம் வச்சுக்கிட்டு மகாலட்சுமி முகம் இருந்தால் மகாலட்சுமி முகத்தை அதில் கட்டி விடலாம் அடுத்தது அந்த இலைக்கு வலப்பக்கத்தில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் பிள்ளையார பிடிச்சி வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குலதெய்வம் சொம்பு கட்டாயம் வைங்க நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே பல பூஜை செய்யும்போது காமிச்சிருப்பேன் அந்த செம்பு எப்படி நம்ம வந்து பிரதிஷ்டை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதை அந்த செம்பில் தண்ணி நிரப்பி வச்சுக்கிட்டு நம்ம எப்படி மற்ற சுவாமிக்கு பிள்ளையாருக்கு பூ வைக்கிறோமோ சந்தனம் குங்குமம் வைக்கிறோமோ அதே அதே மாதிரி தான் குலதெய்வ சொம்புக்கும் மஞ்சள் குங்குமம் வச்சுக்கிட்டு பூவும் எல்லா சுவாமிக்கும் வைங்க அப்புறம் ஒரு ஆழாக்கு அல்லது பித்தளை டம்ளர் இல்லாட்டி செம்பு டம்ளர் வந்து நெல் நிரப்பி வைங்க அதற்கப்புறம் இன்னொரு வாழை இலையை நீங்கள் வந்து அந்த கும்பத்துக்கு முன்னாடி விரிச்சு வைங்க அதில் வெத்தலை பாக்கு மஞ்சள் பழங்கள் வைக்கலாம் நம்ம செஞ்ச பொங்கல் பாயாசம் அதெல்லாம் படைக்கலாம் அரிசி உப்பு நவதானியங்கள் இது எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிட்டு குத்து விளக்கு இருந்தால் குத்து விளக்கை ஏற்றலாம் அப்படி இல்லைன்னா காமாட்சி விளக்கு ஏற்றலாம் இல்லைன்னா நம்ம அகல் விளக்கே எளிமையாக
இதில் லக்ஷ்மி நாராயணர் படம் என் வீட்டில் இருந்ததுன்னா அந்த கலசத்து பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா வச்சு கும்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா நாளும் கிழமைமா லக்ஷ்மி நாராயணர் பூஜை சென்றோனா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதுவும் இந்த அக்ஷய திருதியை நாளன்னைக்கு லக்ஷ்மி நாராயணர் பூஜை சென்றோனா ரொம்ப நல்லது அதுக்குன்னு தனியாக செய்யணுன்றது அவசியம் கிடையாது நம்ம இப்போ சொன்னோம் இல்லையா அந்த பூரண கலசம் எல்லாம் வைக்கிறோம் இதே பக்கத்துலேயே லக்ஷ்மி நாராயணர் படத்தை வச்சு நம்ம அன்னைக்கு பூஜை செய்யலாம் தனியாக செய்யும் போது நம்ம வாழை மரத்தை வச்சு பூஜை செய்யணும் அது வந்து உங்களுக்கு இன்னொரு பதிவில் விரிவாக சொல்கிறேன் இந்த பூஜையை வந்து காலையில் சீக்கிரத்தில் எழுந்து செய்யணுமா அப்படின்னா கிடையாது உங்களுக்கு காலையில் ஆறே கால் மணியிலிருந்து மதியம் பன்னிரெண்டு முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் எப்போ வேணா செய்யலாம் அப்படி இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த நாள் எட்டாம் தேதி காலையில் கூட இந்த பூஜையை செய்யலாம் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மதியம் ரெண்டே கால் மணிக்குள்ளே இந்த பூஜையை செய்து முடிக்கணும் அலுவலகத்துக்கு போகிறவங்க மாலையில் கூட இந்த பூஜையை செய்யலாம் இந்த லக்ஷ்மி குபேர பூஜையை அன்னைக்கு ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க மாலையில் ஆரம்பிங்க அப்படி இல்லைன்னா காலையில் பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் செஞ்சால் சிறப்பு ஆனால் அந்த பூஜையை எந்த நேரத்தில் முத நாள் துவங்குறோமோ அந்த நாற்பத்தி எட்டு நாளுமே பார்த்தீங்கன்னா அதே நேரத்தில் கடைபிடிக்கணும் இப்போ காலையில் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் இப்போ ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அதை தொடர்ந்து செய்ய முடியுமான்னு பார்த்துக்கிட்டு அப்புறம் அந்த பூஜையை நீங்கள் துவங்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அந்த பூஜையை மாலையில் அலுவலகத்திலிருந்து வந்த பின்னாடி ரிலாக்ஸாக செய்யணும்னு நினைக்கிறவங்க ஆறு மணிக்கு பிறகு விளக்கு வச்சதுக்கு பிறகு எப்ப வேணா செய்யலாம் நீங்க இந்த லட்சுமி குபேரர் பூஜை நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் தொடர்ந்து செய்யணும்னு நினைக்கிறவங்க நான் லட்சுமி குபேர பூஜைன்னு ஒரு தனியாக ஒரு பதிவு போட்டிருப்பேன் வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதை போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த சங்கு சால கிராமம் கோமதி சக்கரம் எல்லாம் வச்சிருக்கிறவங்க அன்னைக்கு அந்த பூஜையில கட்டாயம் நீங்க வெயிங்க ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு சங்குல தண்ணி ஊற்றி அதுல துளசி இலைகளை போட்டு அது வந்து தீர்த்தமாக எல்லாருமே குடிச்சா நல்லது அன்னைக்கு அந்த தீர்த்தத்தை வந்து நம்ம வீடு ஃபுல்லா தெளிச்சோம்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நான் சொன்ன இந்த பூஜைகள் எல்லாம் செய்து பாருங்க நிச்சயமாக உங்க வாழ்க்கையில நல்ல பல மாற்றங்கள் கட்டாயம் வரும் நேரம் எனக்கு இருந்துச்சுன்னா கட்டாயம் இந்த பூஜையை நான் உங்களுக்கு செய்து காமிக்கிறேன் அப்படி இல்லைன்னா நான் சொன்னபடி நீங்கள் வந்து பின்பற்றி செஞ்சுக்கலாம் சுலபமாக தான் இருக்கும் இந்த அக்ஷய திருதியை அன்னைக்கு பித்ருக்களுக்கு ஏதாவது தர்ப்பணம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கட்டாயம் கொடுத்துருங்க அப்படி கொடுத்தோம்னா இந்த பித்ருக்கள் சாபம் நிச்சயமாக குறையும் இந்த நாள் அதுவும் தர்ப்பணம் கொடுத்தோன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அந்த நாளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பித்ருக்கள் நம்ம வீடு தேடி வருவாங்கன்ற ஒரு ஐதீகம் இருக்குது அந்த பித்ருக்களுக்காகவும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு காக்காய்க்கு உணவு படைக்கிறது படிச்சிடணும் அது தவிர சாஸ்திரிகளை வச்சு பித்ரு தர்ப்பணம் செய்யணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து செஞ்சுக்கோங்க முறையா செய்யணும்னு நினைக்கிறவங்க செஞ்சுக்கோங்க அதனால பல நன்மைகள் நமக்கு வாழ்க்கையில உண்டாகும் சரி இன்னைக்கு இந்த பதிவில் உங்களுக்கு அக்ஷய திருதியை பற்றி நிறைய செய்திகள் நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த அக்ஷய திருதியை இன்னைக்கு எல்லாருமே பூஜை செய்து சுபிக்ஷமாக வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் வேண்டிக்கிறேன் நீங்களும் எல்லாரும் எல்லாருக்காகவும் வேண்டிக்கோங்க நான் எப்போவுமே சொல்கிறது என்னென்னா கூட்டு பிரார்த்தனைக்கு அதிக பலன் இருக்குதுன்னு அதனால் நம்ம வந்து எல்லாருக்காகவும் எல்லாருமே வேண்டிக்கிட்டோம்னா நிச்சயமாக நாடும் வீடும் சுபிக்ஷமாக இருக்கும் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறு ஒரு நல்ல தலைப்போட சீக்கிரத்தில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது நன்றி வணக்கம்